good morning all of you uh, today i want to explain the topic question of equinoxes okay so we know that equatorial plane of the earth and the plane of its orbit around the sun are inclined to each other at an angle of 23.4 degrees ante okay? meku ఎర్త్ సన్ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది సోలార్ సిస్టమ్ లో మీరు చూస్తారు కదా సన్ చుట్టూ ప్లానెట్స్ తిరుగుతూ ఉంటే ఎర్త్ రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది అలా సన్ చుట్టూ రివాల్వ్ అయ్యేటప్పుడు ఎర్త్ యొక్క ఈక్టోరియల్ ప్లేన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అనమాట దాంతో పాటు ఎర్త్ యొక్క రొటేషన్ అరౌండ్ ది సన్ ఆర్బిట్ అంటే ఎర్త్ స్పిన్ అవుతూ ఉంటుంది మళ్ళీ సో ఈ టూ ప్లేన్స్ ఏ ప్లేన్స్ ఈక్టోరియల్ ప్లేన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఒకటి ప్లేన్ ఆఫ్ ఆర్బిట్ అరౌండ్ ది సన్ ఆ టూ ప్లేన్స్ ఒకదంతో కోన్స్ రావు అనమాట కోన్స్ రావకుండా పొట్ట మధ్య ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఎర్త్ ఇలా నిలువు ఉండి తిరగదు ఇలా నిలువు నిలువు ఉండి స్పిన్ అవుతుంది కొంచెం పక్కకి బెండే స్పిన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట లాగా సో అలా ఉన్నప్పుడు ఆ టూ ప్లేన్స్ గోదంతో కోన్స్ రావకుండా పొట్ట మధ్య ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ యాంగిల్ ఉంటుంది అలా ఉన్నప్పుడు ఆ టూ ప్లేన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి అనమాట ఎక్కడ టూ పాయింట్స్ దగ్గర ఏ అండ్ బీనే పాయింట్స్ దగ్గర సో అందులో పాయింట్ ఏనే ఉంటారంటే వెర్నల్ ఈక్నాక్స్ అంటారు పాయింట్ బీని అటామినల్ ఈక్నాక్స్ అంటారు అనమాట డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది సో డయాగ్రామ్ చూడండి డయాగ్రామ్లో సన్ దాంట్లో ఎర్త్ సన్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతుంది అలా రివాల్వ్ అయ్యేటప్పుడు ఎర్త్ యొక్క రొటేషన్ ఆర్బిట్ ఏది ఇది ఆర్బిట్ అనమాట ఇదము ఎర్త్ యొక్క ఈక్టోరియల్ ప్లేన్ అనమాట ఇది ఈక్టోరియల్ ప్లేన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అనమాట ఇది ఈ ప్లేన్ ఈ ప్లేన్ ఏమో రొటేషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అనమాట సో ఈ టూ ప్లేన్స్ ఇక్కడ ఈ టూ పాయింట్తో మీట్ అవుతుంది అనమాట ఇది ఒక పాయింట్ నెక్స్ట్ ఇది ఒక పాయింట్ అనమాట ఈ టూ పాయింట్ తో ఇక్కడ టూ ప్లేన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి అనమాట అలా అవుతున్నప్పుడు ఇందులో ఫస్ట్ ఇది పాయింట్ ఏ అనమాట ఇది ఇది పాయింట్ ఏ ఇది ఇది ఏమో పాయింట్ బి అనమాట పాయింట్ ఏ అని ఉంటారంటే వెర్నల్ ఈక్నాక్స్ అంటారు అనమాట పాయింట్ బీనే ఉంటారంటే అటామినల్ ఈక్నాక్స్ అంటారు అనమాట అంటే వెర్నల్ ఈక్నాక్స్ అటామినల్ ఈక్నాక్స్ వీటికి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఎర్త్ సన్ చుట్టూ రివాల్వడానికి మొత్తం త్రీ త్రీ సిక్స్ ఫీడేస్ టైం పడుతుంది అలా పట్టినప్పుడు అలా సన్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతూ సపోజ్ ఇక్కడ వెర్నల్ ఈక్నాక్స్ దాకా వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు టైం ఎంత అవుతుందంటే మార్చి ట్వంటీ ఫస్ట్ అవుతుంది అనమాట డేట్ అక్కడ మార్చ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ అనమాట నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ బయలుదేరి అలా రొటేట్ అవుతూ మళ్ళీ పాయింట్ ఇక్కడ బీ దగ్గర వచ్చింది అనుకోండి అంటే బీ అంటే పాయింట్ ఏంటి అటామ్ లీక్ వస్తుంది అనమాట అప్పుడు అక్కడ డేట్ ఎంత అంటే ట్వంటీ సెకండ్ సెప్టెంబర్ అనమాట సో అలా మనకి త్రూఅవుట్ ఇయర్ అలా రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు ఈ వెర్న్ లీక్ నోక్స్ అటామ్ లీక్ నోక్స్ ఆ టూ పాయింట్స్ ని ఎర్త్ క్రాస్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అలా క్రాస్ చేసేటప్పుడు ఈ వాటిని మనం ఆ ఏవీ పాయింట్స్ ని ఈక్ నోక్స్ అంటారు ఆ ఈక్ నోక్సెస్ దగ్గర మనకి డే అండ్ నైట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట మామూలుగా త్రూఅవుట్ ఇయర్ మనకి వింటరు సమ్మరు రైనీ సీజన్ ఇలా మనకి డిఫరెంట్ సీజన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఆ సీజన్స్ లో మనకి ఏంటంటే డే అండ్ నైట్స్ ఎప్పుడు ఈక్వల్గా ఉండవు డే టైం ఎక్కువ ఉండొచ్చు లేదా నైట్ టైం ఎక్కువ ఉండొచ్చు డే టైం ఎక్కువ నైట్ టైం తక్కువ ఉంటుంది నైట్ టైం ఎక్కువ డే టైం తక్కువ ఉంటుంది సమ్మర్లో అనుకోండి డే టైం ఎక్కువ ఉంటుంది నైట్ టైం తక్కువ ఉంటుంది వింటర్ గెళ్ళ అనుకోండి డే టైం తక్కువ ఉంటుంది నైట్ టైం ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే డే అండ్ నైట్స్ ఈక్వల్గా ఉండవు కానీ ట్వంటీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్ సెప్టెంబర్ ఈ టూ డేట్స్ లోను డే అండ్ నైట్స్ ఎగ్జాక్ట్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ట్వెల్వ్ అవర్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఆ టూ పాయింట్స్ ని ఈక్ నోక్స్ అంటారు పాయింట్ ఏ ని వెన్నెల ఈక్ నోక్స్ అంటారు పాయింట్ బీని అటామినల్ ఈక్ నోక్స్ అంటారు అనమాట సో ఈ టూ పాయింట్స్ ని జాయిన్ చేసే లైన్ మనం ఒకటి ఊహించుకుంటే ద లైన్ జాయిన్ ద పాయింట్స్ ఏ అండ్ బీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ లైన్ ఆఫ్ ఈక్ నోక్సెస్ అంటే అలా మీరు ఈక్ నోక్సెస్ అంటే ఏంటి అందుకు మీరు ఫస్ట్ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అనమాట అంటే ఈక్టోల్ ప్లేన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ప్లేన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆర్బిట్ రౌండ్ ద సన్ ఈ టూ ప్లేన్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వకుండా సారీ ఒకే కోన్స్ అవ్వకుండా అంటే ఏంటి రెండు ఒకే ఒకటే కాదు రెండు డిఫరెంట్ ప్లేన్స్ అనమాట అవి వాటి మధ్య ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫిఫ్టీ సైంగిల్ ఉంటుంది అనమాట అలా ఉన్నప్పుడు ఆ టూ ప్లేన్స్ అవుతూ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి అక్కడ ఆ టూ పాయింట్స్ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి అనమాట ఆ టూ పాయింట్స్ ఏ అండ్ బి అంటారు అనమాట వాటిని అందులో పాయింట్ ఏని వెన్నెల ఈక్నోక్స్ అంటారు పాయింట్ బీని అటామ్ ఈక్నోక్స్ అంటారు అనమాట సో ఆ టూ పాయింట్స్ ని ఎర్త్ సన్ చుట్టూ రావాలేటప్పుడు క్రాస్ చేస్తున్నప్పుడు పాయింట్ ఏని క్రాస్ చేసినప్పుడు మీకు ట్వంటీ ఫస్ట్ మార్చ్ డేట్ అది ఆ టైంలో అలాగే పాయింట్ బీని క్రాస్
అలాగే ఎర్త్ చుట్టూ మూన్ మూన్ రివాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది మూన్ అంటే ఎర్త్ మూర్తి అనేది మూన్ అనేది మనకి ఎర్త్ యొక్క సాటిలైట్ కాబట్టి ఈ సన్ ఎర్త్ మూన్ ఈ రెండు కూడా మీకు ఏమవుతాయంటే ఈ ఎర్త్ మీద గ్రావిటేషన్ అప్లై చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో సన్ వల్ల మూన్ వల్ల పనిచేసేటువంటి ఆ గ్రావిటేషన్ ఫోర్సెస్ ఎలా ఉంటాయంటే అవి అనీక్వల్గా ఉంటాయి అనమాట ఎందుకు అనీక్వల్గా ఉంటాయి అంటే వాటి యొక్క మాసెస్ తేడాగా ఉన్నాయి అట్ ది సేమ్ టైం ఎర్త్ అనేది మీకు పర్ఫెక్ట్ స్పీర్ కాదు ఎర్త్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ బల్జెస్ అట్ ద ఈక్వేటర్ అండ్ ఫ్లాట్నింగ్ అట్ ద పోల్స్ అంటే ద ఎర్త్ ఈజ్ నాట్ ఎ పర్ఫెక్ట్ స్పియర్ బట్ బల్జెస్ అవుట్ అట్ ద ఈక్వేటర్ అండ్ ఫ్లాట్నింగ్ అట్ ద పోల్స్ పోల్స్ దగ్గర బలపరుపుగా ఉంటుంది ఫ్లాట్గా ఉంటుంది అనమాట ఈక్వల్ దగ్గర కొంచెం ఇలా ఉబ్బెత్తుగా వస్తుంది అనమాట అలా వచ్చినప్పుడు మీకు దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ సన్ వల్ల మూన్ వల్ల పనిచేసేటువంటి ఈ గ్రావిటేషన్ అట్రాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అది ఈక్వల్గా ఉండవు ఉండకుండా ఏమవుతుంది దాని వల్ల ఏమవుతుంటే ఆ ఎర్త్ మీద కొంత టార్క్ అప్లై అవుతుంది అనమాట అలా టార్క్ అప్లై అవ్వడం మూలంగా మీకు ఏమవుతుందంటే ఈ ఎర్త్ యొక్క రొటేషన్లో కొంచెం అక్కడ ప్రెసెస్ అనేది వస్తుంది అనమాట అంటే అలా రొటేట్ అవుతుంది మీకు ఏమవుతుంటే పక్కకి కొంచెం ప్రెసెస్ అవుతుంది అనమాట అలా ప్రెసెస్ అవుతున్నప్పుడు ద టార్క్ మేక్స్ ద యాక్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ టు ప్రెసెస్ యాజ్ ద ఎర్త్ యాక్ట్స్ లైక్ ఎ టాప్ ఇట్స్ ప్రొసెసింగ్ యాక్సిస్ డిస్క్రైబ్స్ ఏ సర్క్యులర్ కోన్ రిలేటివ్ టు ది పోల్ స్టార్ ఎజ్యూమ్ టు బి ఫిక్స్డ్ అంటే మొత్తం మన యూనివర్స్ లో స్టార్స్ చాలా ఉన్నాయి దాంట్లో మనం పోల్ స్టార్ తీసుకోండి దాని పొలారిస్ అంటారు అనమాట ఆ పోల్ స్టార్ మనం ఫిక్స్డ్ గా ఊహించుకుని ఆ పోల్ స్టార్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈ ఎర్త్ యొక్క యాక్సిస్ రొటేషన్ యాక్సిస్ ఏమవుతుంది పక్కకి ప్రెసెస్ అవుతుంది అలా ప్రెసెస్ అవడం మూలంగా మీకు మొత్తం అది ఒక కోన్ షేప్ లో రూట్ అవుతుంది అనమాట ఎర్త్ యొక్క యాక్సిస్ అనమాట యాక్సిస్ ఆఫ్ రొటేషన్ అనమాట డాగ్రమ్ చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఒరిజినల్ గా ప్రజెంట్ ఎర్త్ యాక్సిస్ టుడే అనమాట ఇలా ఉంది సో అక్కడ మీకు ప్రజెంట్ ఇయర్ అనమాట అది అలా స్పిన్ అవుతూ మీకు అంటే ఎర్త్ ఇలాగా స్పిన్ అవుతూ రొటెడ్ అవుతూ స్పిన్ అవుతూ ఉంటుంది మీకు అలా స్పిన్ అవుతుంది మీకు అవుతుంటే ఈ పైన ఈ కోన్ షేప్ అంటే పైన సర్కిల్ షేప్ కింద మీకు అంటే ఈ యాక్స్ హెడ్ సర్కిల్ షేప్ రొటెడ్ అవుతుంది మొత్తం మనం చూస్తే మీకు ఎలా ఉంటుంది కోన్ షేప్ లోకి వస్తుంది అనమాట సపోజ్ మీకు ఇలా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటే ఎర్త్ యాక్ యాక్సిస్ ఇన్ ఏడీ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఇయర్స్ అనమాట ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఇయర్ లో మీకు అంటే ఎర్త్ యాక్ యాక్సిస్ డిరెక్షన్ లోకి వస్తుంది అనమాట అలా మీకు ఏంటంటే ఈ ఎర్త్ యాక్ యాక్సిస్ పక్కకి ప్రెసెస్ అవడం జరుగుతుంది ద దిస్ ప్రొఫెషనల్ మోషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ యాక్సిస్ కాజెస్ చేంజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద లైన్ ఆఫ్ ఈక్నోక్సిస్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ ఈక్నోక్సిస్ అంటమాట అది ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ ఈక్నోక్సిస్ అంటమాట సో ఎర్త్ మీద పనిచేసేటువంటి గ్రావిటేషన్ ఫోర్సెస్ జ్యూ టు సన్ అండ్ ఎర్త్ సన్ అండ్ మూన్ దానివల్ల మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఈ ఎర్త్ మీద టార్క్ పనిచేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఆ టార్క్ వల్ల ఎర్త్ యొక్క యాక్సిస్ పక్కకి ప్రెసెస్ అవుతుంది అలా ప్రెసెస్ అయినప్పుడు అది ఒక కోన్ షేప్ లో ఒక కంప్లీట్ సర్కిల్ కంప్లీట్ కంప్లీట్ చేయాలి అంటే అలా కంప్లీట్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది సుమారుగా అంటే థర్టీ థౌసండ్ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఇయర్స్ పడుతుంది అనమాట ఏకంగానే అంటే ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ క్వశ్చన్ ఇది ఎర్త్ యొక్క యాక్సిస్ రొటేషన్ ఈ విధంగా ఉంది అనమాట అది ప్రెసెస్ అవుతూ ప్రెసెస్ అవుతూ ఇలా కంప్లీట్ సర్కిల్ కంప్లీట్ చేయాలంటే పైన అది ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఇయర్స్ వచ్చేసరికి ఈ వర్షన్కి వస్తుంది అనమాట డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్కి వస్తుంది అనమాట ఆ యాక్సిస్ ఓకే దిస్ ప్రొఫెషనల్ మోషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ యాక్సిస్ కాజెస్ ఈ చేంజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది లైన్ ఆఫ్ ఈక్నోక్సిస్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ ఈక్నోక్సిస్ అనమాట అలా మీరు ఈక్నోక్సిస్ అంటే ఏంటి ఈ ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ ఈక్నోక్స్ అంటే ఏంటి ఈ రెండు మీరు ఈ విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఇది ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ దీంట్లో మనకి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే రొటేషనల్ కైనమెటిక్లేషన్స్ దాని దాని మీద అలాగే సిమెంట్ టాప్ మీద డిపెండే మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం దాంట్లో మీకు ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే ఏ ఫ్లై వీల్ ఆఫ్ మాస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కిలోగ్రామ్స్ అండ్ డయామీటర్ వన్ మీటర్ చేంజ్ ఇట్స్ యాంగ్లర్ ఇట్స్ యాంగ్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రమ్ జీరో టు ఎయిటీన్ రెవల్యూషన్స్ పర్ మినిట్ జూరింగ్ ఫైవ్ సెకండ్స్ ఫైండ్ ద టార్క్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద ఫ్లై వీల్ మీరు ఫ్లై వీల్ అలాగే చూసారు మీరు ల్యాబ్లో మనం ఎక్స్పెండ్ చేస్తాం మనం ఫ్లై వీల్ ఎక్స్పెండ్ ఫ్లై వీల్ అంటే ఏంటి ఒక హెవీ వీల్ని మనం ఒక వాల్ బ్లాకెట్స్ మధ్యలో ఫిక్స్ చేస్తాం మనం దాన్ని రొటేట్ చేసినప్పుడు దాని యొక్క మూమెంట్ ఆఫ్ నుంచి మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం మన
టార్క్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అనమాట సో మనకి ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం మాస్ ఆఫ్ ది ఫ్లైవీల్ క్యాపిటల్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పాయింట్ కిలోగ్రామ్స్ డయామీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ మీటర్ దేఫర్ రేడియస్ ఆఫ్ ది ఫ్లైవీల్ ఆర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ మీటర్స్ టైమ్ టీ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సెకండ్స్ ఇనిషియల్ యాంగ్ లాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఫైనల్ యాంగ్ లాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ రెవల్యూషన్ పర్ మినిట్ దాన్ని మనం చేయాలంటే రెవల్యూషన్స్ పర్ సెకండ్ లో మార్చుకోవాలి తర్వాత దాని డేటెన్స్ పర్ సెకండ్ లో మార్చుకోవాలి సో రెవల్యూషన్స్ పర్ మినిట్ ని సెకండ్స్ లో మార్చి చేయాలి బై సిక్స్టీ వేయాలి ఎయిటీన్ బై సిక్స్టీ రెడియన్స్ లో మార్చాలంటే ఇంటూ టూ పై అంటే ఒక రొడేషన్ కి టూ పై రెడెన్స్ వస్తుంది మనకి సో ఎయిటీన్ రొడేషన్స్ కి ఇంటూ టూ పై వేయాలి అనమాట సో ఎయిటీన్ ఇంటూ టూ పై బై సిక్స్టీ మళ్ళీ టైం ఎంత కదా ఫైవ్ సెకండ్స్ కి మన సెకండ్ కి కాల్ కదా మనకి సో ఫైవ్ లాంగ్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ ఇంటూ టూ పై బై ఫైవ్ ఇంటూ సిక్స్టీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ పాయింట్ టూ పై ఎయిటీన్ పర్ సెకండ్ అలా మనకి ఇంగ్లీష్ లాంగ్ లాస్ వచ్చింది ఫైవ్ లాంగ్ లాస్ వచ్చింది తర్వాత చేంజ్ లాంగ్ లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ పాయింట్ టూ పై మైనస్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ సెవెన్ పాయింట్ టూ పై ఎయిటీన్ పర్ సెకండ్ దర్ ఫోర్ యాంగిల్ యాక్సెషన్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ యాంగ్ లాస్ట్ బై టైమ్ దట్ ఈస్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ యాంగ్ లాస్ట్ కదా దాని ప్రకారం మనకి అవుతుంది సెవెన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ బై ఫైవ్ దాన్ని సింప్లై చేస్తే మీకు వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ వేలు కూడా వేసేసి మీరు త్రీ పాయింట్ వన్ ఫోర్ అని చెప్పి తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది దాని గురించి సో వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ రెడీన్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ నో ద టార్క్ యాక్టింగ్ ఎంత ఫ్లై వీల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఐ ఆల్ఫా దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ రొడెడ్ ఈజ్డ్ బాడీ ఫామ్ తెలుసుకుని మీకు టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ ఐ ఆల్ఫా అనమాట ఐ అంటే ఏంటి కదా మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనమాట ఈ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫార్ములా ఏంటి ఎంఆర్ స్క్వేర్ అంటే మాస్ ఆఫ్ ది బాడీ ఇంటూ రెడియస్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్ ఆఫ్ ది రెడియస్ ఆఫ్ ది బాడీ సో ఐ ఈజ్ ఎంఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఈ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఫార్ములా ఇది ఇప్పుడు ఫిక్స్డ్ కాదు ఇది అంటే అయితే యాక్స్ ఆఫ్ రొడేషన్ బట్టి మీకు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా మరిపోతూ ఉంటుంది అనమాట ప్రజెంట్ మనకి ఐ ఈ ఎంఆర్ స్క్వేర్ ఫార్ములా మనకి వస్తుంది ఇక్కడ సో టూ ఈజ్ ఐ ఆల్ఫా దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ స్క్వేర్ ఆల్ఫా సో దర్ ఫోర్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ మనం దీన్ని సింప్లై చేస్తే ఫార్టీ సెవెన్ న్యూటన్ మీటర్ అవుతుంది అనమాట ఆ విధంగా మనం ఈ ఫ్లైవీల్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్ని ఈ యాంగిల్ యాక్సెషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాన్ని బట్టి టార్క్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనం ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ అనమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం చూడండి ఏ కార్ డెవలప్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ కిలో వాట్ పవర్ వన్ రొటేటింగ్ అట్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ థౌజండ్ ఆర్పిఎం వాట్ ఈస్ ద టార్క్ యాక్టింగ్ ఇన్ ది కార్ కార్ రొటేట్ కార్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు కార్ యొక్క వీల్స్ రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ కార్ యొక్క ఇంజిన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కిలోట్ పవర్ని డెవలప్ చేస్తుంది అనమాట సెవెంటీ ఫైవ్ కిలో వాట్ పవర్ని అలాగే కార్ వీల్ యొక్క రొటేషన్స్ రొటేషన్ ఎలా ఉందంటే థౌజండ్ ఆర్పిఎం అనమాట అంటే వన్ మినిట్లో థౌజండ్ టైమ్స్ రొటేట్ అవుతుంది అనమాట కార్ యొక్క వీల్ అనమాట అలా రొటేటప్పుడు దానికి ఎంత టార్క్ ఎంత టార్క్ అప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నమాట సో ద పవర్ డెవలప్డ్ పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ కిలో వాట్స్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వాట్స్ స్పీడ్ ఎంత థౌసండ్ ఆర్ట్ కూడా దాన్ని మన సెకండ్స్ దాన్ని రొటేషన్స్ పర్ మినిట్ పర్ రొటేషన్స్ పర్ సెకండ్కి మార్చుకోవాలి సో థౌసండ్ బై సిక్స్టీ రొటేషన్స్ పర్ సెకండ్ అనమాట అలాగే మనం ఎక్స్టెండ్ చేయాలి మనం థౌసండ్ బై సిక్స్టీ అంటే మళ్ళీ టూ మళ్ళీ టూ పై వేయాలి కదా వేస్తే మనకి రెడీ యాంగిల్ లాస్ట్ వస్తుంది అనమాట సో యాంగిల్ లాస్ట్ ఆఫ్ ది వీల్ ఆఫ్ ది కార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ టూ పై ఎన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు టూ పై ఇంటూ థౌసండ్ బై సిక్స్టీ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ రెడీన్ పర్ సెకండ్ అంటే ఇక్కడ సింప్లై చేసి వేస్తే నేను మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూడండి తర్వాత ఓకే దర్ ఫోర్ టాక్ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మనకి యాంగిల్ దర్ లాస్ట్ ఒమేగా ఉంది పవర్ డెవలప్డ్ పీ ఉంది దాన్ని కూడా మనం టార్క్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మీకు కాబట్టి ఇంతకుముందు మనం ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ రొటీన్ బాడీ చేసినప్పుడు దాంట్లో మనకి వచ్చింది పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టౌ మేగా వచ్చింది మనకి పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టౌ మేగా అనమాట పీ అంటే కదా ఇన్స్టెన్స్ పవర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టౌ మేగా అని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం మనం దాని ప్రకారం మనకి టౌ ఈజ్ అనేది పీ బై ఒమేగా అవుతుంది సో టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ పీ బై ఒమేగా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ బై వన్ నాట్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ త్రీ న్యూటన్ మీటర్ ఈ విధంగా మనం ఏ కార్ స
Okay, next. Angle of the omega is 2 pi n, that is equal to 2 pi into uh, 30, that is equal to 60 pi radians per second. In the economy, 30 revolution just under the so 2.30 this monkey. The angle of omega is just one key. Next, radius of the top is equal to 4 centimeters. Uh, then, in the end of the month, so 0.04 meters. So, 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 the important point the pressure velocity is independent of the angle of precision. If the pressure velocity the angle of precision, the angle of pressure velocity is independent of the angle of precision. So, in the data, the angle of angle the angle of precision. The angle of precision is independent of the angle of the the pressure velocity is independent of the angle of precision. So omega p is equal to mgr by omega. So this formula prakar manke, mundu omega p calculate omega p calculate is omega p is equal to one into the mass kada, mass one kilogram kada. So one into nine point eight into zero point zero four by five into twenty five minus four into sixty pi. That is equal to four point one six radian per second. Radian per second. So that is the Pressure velocity and matter. You think of you, you pressure velocity calculate chart matter. Formula in omega p is equal to mgr by i omega. I omega and integral in low capital L and capital L and angular momentum on matter. So we think of one the problem chose us. The lamiru, similar top me the man data this criminal data bracket miru calculation just call it. So the coupon we can the problem chase the reputable man kitchen data on the ground. Okay, system loan dali. C system or MK system. Generally, man, values in MK system like March can be done. C system change do. And after that, jadam choose ko ande maximum meram thoda MK system lene man or S system lene man problems ani change osna na ta. Data meru OK system like March kare, but formula based on that meru solve change osna na ta. So, you think meru e chapter lo, ah, e submit top sambandhi chhi topic ko kaise ko sin. Taravata, you other equations short ko sin. Then taravata. Equation of motion of rotating body, yes, 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 moment of yes, angular momentum and moment of yes, 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 of a rotating rigid body. Third essay. What is symmetry top? What is symmetry top? Derived on torque, angular acceleration, angular momentum, and the pressure velocity of symmet spinning top. That is essay question. E3 manke essay questions are matter. Remaining short questions. Short questions and what is rigid body? Write the rotational kinematic relations. Sir. Next. Uh, derive the Euler equations of a rotating rigid body. Next, uh, what is uh, precision? Precision and AND, then what are uh, equinoxes and what are equinoxes and AND? What are equinoxes? And explain the precision of equinoxes. So, if you want to go to the end of questions and what are. So, then the bottom of the problem is a mood example. You mood examples, 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 you mood 